ഒരിക്കൽ കപിൽ ദേവിനോട് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തക ചോദിക്കുകയുണ്ടായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യക്ക് മറ്റൊരു കപിൽ ദേവിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയാത്തതെന്ന് അന്ന് തമാശ രൂപത്തിൽ ആ മഹാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് വയസ്സായി അച്ഛനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജീവനോടെ ഇല്ല എന്നും കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവമായി പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ അടുത്ത കപിൽ ദേവിനെ കണ്ടെത്തുന്നതിന്റെ വളരെ അടുത്തെത്തിയിരുന്നു അടുത്ത കപിൽ ദേവായി തന്നെ മീഡിയ പയ്യനെ വാഴ്ത്തി തുടങ്ങിയിരുന്നു പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ വെളുത്തുമെലിഞ്ഞ ചുരുളൻ മുടിക്കാരനായ സ്വിംഗ് ബോളറെ കുറിച്ചാണ് അതെ ഒരിക്കൽ വസീ മക്രം വരെ പ്രശംസകൾ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇർഫാൻ പത്താനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് ഗുജറാത്തിലെ ബറോഡയിലായിരുന്നു പത്താന്റെ ജനനം മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സാണ് ഇപ്പോൾ താരത്തിന് പ്രായം ഗുഡ്ഡു എന്നായിരുന്നു താരത്തിന്റെ വിളിപ്പേര് ഇടം കയ്യൻ ബാറ്റ്സ്മാനും ഇടം കയ്യൻ ഫാസ്റ്റ് മീഡിയം ബൌളറുമായിരുന്നു ഇർഫാൻ പത്താൻ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ വേൾഡ് കപ്പ് ആയിരുന്നു ഇർഫാൻ പത്താനെ ലോക ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയ ടൂർണമെന്റ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ തന്റെ ആദ്യ ഇന്റർനാഷണൽ ടൂർണമെന്റിൽ പത്താനേവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ കോളേജ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ആഘോഷമാക്കാൻ ഒരു സ്റ്റൈലൻ പയ്യനെയും കിട്ടി പിന്നീട് ഒരിക്കലും തന്റെ കരിയറിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലാത്ത ഇർഫാൻ പത്താൻ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയുടെ സീനിയർ ടീമിലും കയറിപ്പറ്റി കോച്ചായി ഗ്രേക് ചാപ്പൽ വന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് നമ്മുടെ പത്താനെ പതിയെ നഷ്ടമാവാൻ തുടങ്ങി ഗാംഗുലി ആയിരുന്നു പത്താനെ ടി വി സ്ക്രീനിന് മുന്നിൽ ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അതേ ഗാംഗുലി തന്നെയായിരുന്നു ചാപ്പലിനെ കോച്ചാക്കാൻ മുൻകൈയെടുത്തതും പിന്നീട് ഗാംഗുലിയുടെയും പത്താന്റെയും ടീമിൽ നിന്നുള്ള പുറത്താകലിനും ചാപ്പൽ തന്നെ കാരണമായി ക്രിക്കറ്റിലെ വൻ പുലികൾ പോലും പലപ്പോഴും അമ്പരന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് ഇർഫാൻ പത്താന്റെ ഭീകരമായ ബോളിങ്ങിന് മുന്നിൽ ഒരിക്കൽ സച്ചിൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ പോലെ പന്ത് സ്വിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോളറെ ഞാൻ ഇതുവരെ നെറ്റ്സിൽ നേരിട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ലക്ഷ്മൺ വാഴ്ത്തിയത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ നെറ്റ്സിൽ നേരിടുമ്പോൾ എന്റെ കാൽമുട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിലാണ് ഞാൻ ഊന്നൽ നൽകിയിരുന്നതെന്ന് ഇമ്രാൻ ഖാൻ പുകഴ്ത്തിയത് ഇങ്ങനെയാണ് വസീം അക്രമ ഈ പ്രായത്തിൽ ബൗൾ ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാണ് യുവതാരം ബൗൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അതെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു താരത്തെയായിരുന്നു നമുക്ക് നഷ്ടമായത് ഇന്ത്യക്ക് ഇരുപത്തിയൊൻപത് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളും നൂറ്റി ഇരുപത് ഏകദിന മത്സരങ്ങളും ഇരുപത്തിനാല് ട്വന്റി ട്വന്റി മത്സരങ്ങളും താരം കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയൊൻപത് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി നൂറ് വിക്കറ്റുകളാണ് സമ്പാദ്യം ഏകദിനത്തിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് വിക്കറ്റും ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയൊൻപത് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് റൺസും താരം നേടി ഏകദിനത്തിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് റൺസും ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് റൺസുമാണ് താരത്തിന്റെ സമ്പാദ്യം ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു സെഞ്ചുറിയും കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി രണ്ട് റൺസാണ് അന്ന് നേടിയത് ഏകദിനത്തിൽ എൺപത്തി മൂന്ന് റൺസും ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് റൺസുമാണ് ഉയർന്ന സ്കോർ എങ്ങനെ പത്താൻ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരാനാവാത്ത വിധം പുറത്തായി എന്നതിന് കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരം തരാൻ പത്താന് പോലും സാധിച്ചേക്കില്ല പലരും പല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ബാറ്റിംഗിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തതോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോളിംഗ് വളരെ മോശമായി എന്നും പഴയതുപോലെ സ്വിങ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വന്നുവെന്നുമാണ് കൂടുതൽ പേരും പറയുന്നത് അതുമൂലമാണ് താരം പുറത്തായതെന്നും അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ചാപ്പലിന്റെ പരിഷ്കാരങ്ങളാണ് പത്താനെ പുറത്താക്കിയതെന്ന് പറയുന്നവരും കുറവല്ല മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ എം എസ് ധോണിയാണ് പത്താന്റെ പുറത്താകലിന് കാരണമെന്നാണ് മറ്റു ചിലരുടെ വാദം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സൌത്ത് ആഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെയായിരുന്നു താരത്തിന്റെ അവസാന അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം ഈ പരമ്പരയ്ക്കിടെ ഫോം നഷ്ടപ്പെട്ട താരത്തെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചിരുന്നു പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ പടി കയറാൻ താരത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചില്ല എന്തായാലും ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടമായത് പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത ഒരു താരത്തെ തന